Hello everyone! Your favorite series is back to follow Team Winamax on its favorite playground, Las Vegas and its World Series of Poker. On the agenda today, a big six max $5,000 buy-in tournament. After a rather quiet start, Davidi Katai will now try to get the second hand going. With a stack of 50,000 and blinds at 300-500, the Belgian genius is facing a table with Maria Ho, one of the many American stars taking part in the tournament. The action's on you, Davidi. Je pense que la bonne strat à ma table, c'est de jouer, de mieux sélectionner mes mains et de les jouer agressivement. Ce flop touche plus la range de défense de blind par contre. Surtout avec mais il a plus d'avantages de nuts. Que je vais check back. Après il a une range de défense un peu plus tight, surtout contre le TG. Par contre sur cette carte il va bête quoi qu'il ait. Si s'il si, doit bête quoi qu'il est, je sais pas s'il va pouvoir continuer spécialement son bluff. Du coup, je préfère jouer call. J'ai quand même souvent la meilleure main face à n'importe quel Broadway de cartes qui peut bluffer. Je peux... Ça, maintenant, la quinte est sur table. Un 8 fait quinte. Bien sûr, il a des 8 dans sa range, mais il a tellement d'autres mains possibles. Donc, je dois payer 3100 pour récupérer 2005. Je pense qu'il a tellement d'autres mains de sa range que je peux pas fold. Le col est trop, EV+. Voilà, il a un F10. Allez. Bien, wesh. Ces débuts de tournoi, c'est un combat d'image. C'est pas mal pour mon image de montrer que j'ai call avec Autoras sur cette turn. Ça va moins donner envie à mes adversaires de me bluffer. Mariao qui open sur ma blind, j'ai la suite de trajet. Call bien entendu, je pourrais être 3 bêtes, mais elle a des ranges plutôt tight. C'est pas le meilleur flop, je joue backdoor flush. C'est quoi je vais passer Allez, cadeau. Respect. de 5, ici c'est standard de call. Cool. 
Je préfère 3 bêtes, c'est moi qui va être un peu mieux se défendre en heads up. Ça folle beaucoup sur les 3 bêtes à cette table, ça folle beaucoup quand même. TG1 ou la de roi. Wow. Le rêve. J'étais très actif là, ils vont pas me croire. Je vais faire un sizing, il faut pas que je fasse trop cher non plus. 5005. Faites folie depuis le début. Si j'ai la 2 A, c'est si que ça la vie. Alors, qu'est-ce que je coule ou est-ce que je chauffe ici C'est les deux seules options possibles. Estimation, maintenant je dois estimer s'il a une bonne main ou pas. Si je colle, ça va passer strong quand même. Je vais un peu l'observer, je, je revois sa carotide à fond ici. La dernière fois qu'il avait ça, il avait du jeu très fort. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Je pense de ça, c'est sûr, j'aurais call quand même. Deux rois, je pense. Je sais pas, j'hésite là, il faut. Il n'a pas fait un play et là il 4 bêtes UTG quand même, il doit avoir une main. Ouais il a une main ici. Ouais je pense qu'il a une main. Allez je vais chauffe. Dans la carotide tout le temps à fond, ouais, c'est dur à lire. Très, quand même, dans le bénéfice du tout, j'aurais pu cool. Ouais. J'aurais pu cool. Prendre le risque d'un as, il a pas mal d'as pour prendre ce spot. Mais bon, si j'étais un petit peu plus deep, j'aurais cool. Sympa quand même. Continue d'open un max. Allez le flop, j'ai un avantage de range. 
pense ici, euh, d'un point de vue GTO, c'est bien de s'aimer de cher sur les bords des sailles. J'ai tellement un avantage de rail. Je crois qu'on va prendre max value dès le flop. Mais bon, ici, hein, je vais essayer de jouer un max low variant. Je vais plutôt opter pour un petit sizing. Garder plus de mains dans sa range pour pouvoir deux barrels. 4 turns améliore légèrement ma range, mais je suis souvent quand même pas good. Je vais size up ici, je vais lui faire fold des 8, c'est sûr, et voir parfois des as. Et je bête un peu au-dessus de la moitié du pot. Je sais pas si c'est génial ce que je viens de faire. Ouais, il, coule, il a souvent quand même un as. Ouais. Il a beaucoup d'as. Ouais. Oh là 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 là. La ouais, doublette du 8, je peux pas faire grand chose. C'est pas. Ouais, je vais pas bluff, on sait jamais qu'il y a 4 et 5, il a quoi Ouais, là c'est ouais, sûr. Oh là là. Ça a pas, ça, je pense que j'aurais dû CB de chef flop plutôt. Soit 3 barrels, 3 gros barrels river. Flop turn river, 3 gros barrels, c'est une bonne line. Soit give up après le flop. j'ai une belle table, j'ai pas envie de prendre des risques bêtement, c'est pas très grave. Allez, oui, ça se débrouille quand même pas mal post-flop. Ouais, C'est un bon flop pour Stab. spécialement envie de continuer pas avoir pas mal de mains qui vont call ici donc je préfère give up river 3 est ce que c'est une belle carte pour moi pour bluff ou pas ouais par contre il bête il a plus trop de bluff dans sa range pour bête ici Beaucoup d'as de temps en temps, même des 6. Allez, petit pot, c'est pour toi. Tranquille à cette table, je suis bien, il faut pas que je perde patience, je suis assez bien. C'est pas spécialement évident de monter des jetons, c'est pour ça que je vais un peu les provoquer, créer une metagame. 7 et 8 de pique, main parfaite ici pour défendre le bouton. Parfait, c'est des mains qui peuvent créer des accidents. Le flop est vraiment pas bon. Check. Bon, la 
faire quand ils check, ils ont jamais d'as. Mais bon, je vais pas bluffer ce spot, en tout cas pas maintenant. Ils vont doubler du 2. S'ils check encore, je serais tenté parce que là, ils sont censés valuer une dame aussi. Si je bête ici, j'ai souvent des dames, c'est des bluffs qu'ils font pas. Je suis pas sûr qu'on va me recall spécialement à 10. C'est pas mal de faire un petit bête ici. Faut que ça passe 30-20% du temps. 18 sur 4000. 18. Ça va. Oh, on va se taper cool. Pas top. Ouais, c'est pas beau, Jamak. C'est pas grave, ça j'aime bien ce genre de petit bluff qui peut-être pourrait être profitable sur le long terme et qui aide à me donner une image de joueur un peu foufou qui ça va m'aider pour me faire payer quand je vais toucher du jeu. Bon, on a changé de table, dommage, c'est vrai, il avait, il avait des tels, je commençais un peu à comprendre le mécanisme. Et il avait beaucoup, beaucoup de jetons, ça avait l'air d'un profil, j'avais envie de le jouer, d'un peu le provoquer, donc c'est un peu dommage qu'il ait changé de table, même s'il jouait pas trop mal. Allez, paire de 10, là on peut open beaucoup. J'ai beaucoup open ce spot auparavant, on va peut-être plus me croire là. Elle défend beaucoup Maria O. Allez, on a fait brelan, c'est pas mal, ça touche aussi un peu sa range. Ouais, ça va être pas cher. 900. Ah, la carte est belle. Là, je peux size up si elle a des dames, je la vois pas folle d'ici, pas avoir des tirages. Allez, on va un petit deux tiers pour. C'est solide, mais elle joue plutôt bien. En même temps, elle n'est pas super dangereuse, elle n'est pas, pas super agressive, plutôt passive, mais elle a des bons rides. Allez, une off off UTG, je commence à prendre confiance là. Je compte encore ma range d'open, on n'est que 5 à table. J'ai quand même souvent la meilleure main. Turn 10 de trèfle, c'est 
plus ou moins intéressante. C'est... Je vais pouvoir bêter beaucoup de mains des rois dames, des as dames, des as rois, des dames neufs. Euh, beaucoup de, de mains qui font rien, donc il peut peut-être parfois me recall. En même temps, il n'a pas beaucoup de valets moins bons. On peut avoir des valets 8, des valets 7 suités, des valets 6, 5 suités. En général, on a plutôt des mains des 4, des 2, des As 2, des As 4, des As 5, des As 3. Ouais, il va quand même un peu trop fold, mais pas d'autres play possible. Un nouveau joueur à ma table, il a l'air assez jeune. Pas encore beaucoup d'infos sur lui. Il joue un, un tournoi online en même temps, WSOP, à 700 dollars. Ce qui est bien, il ne se concentre pas trop à la table, il a l'air plus concentré sur son tournoi online. Première main, il arrive, il limp, je veux voir l'im si et 7 au bouton. Oh, Okay. Okay. Really C'est une bonne chose ici. Je vais mettre un flop. tous les deux, c'était pas cher, il pouvait avoir tout type de main. Un 5 ici, ça pourrait faire gagner un très gros point. Cette carte, ça touche beaucoup le range, ils ont, ils ont des cartes dans le range. Ouais, c'est pas une belle carte pour moi, je vais pas la miser, c'est là. bête ici, je pourrais typiquement valider bête des, des 9, je pourrais toucher un roi par hasard. Et eux, ils ont, ils ont, ils ont ils pas des mains très fortes ici. Allez, je vais faire un petit bête là avant le break. 28. 28. Quoi, nickel, ils passent très vite tous les deux. Allez, c'est mieux que ça. Allez, un petit break, ça va me faire du bien. Alors Michel, le vrai. C'est ça qui manquait, mon pourbonheur. Ça va, ça va. Et c'est bien, là Ouais, c'est pas si mal. On commence à 50, j'ai 65. Papier en règle. Et elle, arrive, elle, arrive, elle arrive carreau. Elle non, arrive. On, je, après le tournoi, je rentre à Monaco une semaine. Et après, je reviens. Elle, elle, elle m'a dit, dit, mais, je dis, mais comment il fait <rire> Deux allers-retours en une semaine, t'aurais dû claquer un bracelet. Si tu claques le bracelet, c'est magnifique. Je suis venu juste pour prendre un bracelet, je repars, puis je reviens après. Et tu vas faire plein de tournois après quand tu reviens. Enfin, euh, j'espère pas. Il y a le main event, quoi. on va dire Brun, c'est main event. Mais vous revenez le 1er juillet, donc. Ouais. Ouais. Je crois que le premier tournoi que je vais jouer, c'est le main event. Tu joues quoi, toi Seigneur, demain. Ah ouais, tu joues pas le 1005 PLO Ben non, parce qu'il fallait choisir, il y a le seigneur. Ah, mais le PLO, c'était au jour 2, au deux, il a déjà fait beaucoup mieux. de monde. Ouais. Ouais. Ouais, je joue ouais, le PLO, ouais, ils sont magnifiques les TV. Je l'aurais fait. T'as un edge. Ça va Ça va ou quoi Ouais, nickel. T'as un edge de mutant au PLO contre les Ricains. Ouais. Demain, demain j'ai 70 ans. Ah ouais Ça me fait un choc. Ah ouais, c'est demain Ouais. Énorme. 
Tu peux jouer le Super Seigneur à partir de demain ben, C'est 60. Ah, c'est 60 De toute façon, je pouvais. Hein. <rire> J'espère qu'il y a un Super Super Seigneur pour, <rire> pour les gens depuis 70. <rire> Mais ça n'existe pas encore. Il faut, faut demander à Grégory Chauchon. De... Allez, à plus tard. Ça fait trop du bien de revoir Mick 22. Ancienne légende et témoin à Max, un bon ami. Pu voir Benoît, Jimmy et Ti aussi, des très bons amis à moi. un peu, il faut de la patience. Allez, je relance la blinde sur ce joueur euh, qui est là depuis pas longtemps, qui joue sur son téléphone, qui est plus concentré sur la partie online que sur euh, ce qui se passe. Et j'ai cru comprendre qu'il est influenceur. Les gens lui posent beaucoup de questions à table. Il n'a pas l'air trop joueur pro et il n'a pas l'air trop concentré sur notre table. Et si je le checker un peu tricky. Ouais, lui face à lui je suis très bien, il va bête. Euh, J'ai vu avec son profil qu'il bluffe pas beaucoup. Je le vois toujours sur Rupert, souvent quand même sur des mains du type A6, paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10. Je vais 3 bêtes, je vais check Grace ce spot, il va pas trop me croire. Très agro. J'ai été très agro, il a l'air un peu calling station le type. Allez, call, nickel. Je vais lui prendre max value sur ce coup. Allez, donne-moi une bonne turn, une doublette du 2, roi. 3, ça m'inquiète pas trop. De temps en temps, avoir une main, un paire de 4, bien sûr. Paire de 4, paire de 5, paire de 6. C'est possible. Avec son sizing flop, je le vois pas trop. Il serait du genre un peu tricky, peut-être même à check back un brelant. Je veux value tranquille, je peux value encore tranquille cette carte. Ah, petit sizing. Allez, le pot est énorme, le pot est énorme, il est bien, je crois que je suis souvent devant quand même, je me sens bien sur cette carte. Le 7, il change pas tellement, il change pas tellement. Hum, Est-ce que je peux value encore ici ou c'est un peu too much Est-ce que je peux me faire call surtout par paire de 8, paire de 9, paire de 10 qui sont les mains les plus probables je pense qu'il peut me recall. Ouais, j'ai une image agro. Il y a tellement dans ce pot que je dois aller, je peux aller chercher une value. Faut pas que je mette trop petit non plus. Faut que ça ressemble à un bluff. Ça va lui mettre très thin, ça. Ça va lui mettre très thin. Il peut peut-être être recall. Une main 6 et 8 de carreau. On a vu qu'il aimait bien cette main. 7 et 8. Il peut être recall aussi. 7 et 8, 8 et. Ouais, allez, je value. Allez, je lui mets 15 qui a la moitié du pot. Snap call, oh, je suis pas beau là. Ah, oh, paire de 3. Oh. Relo, ouais, c'était très thin, peut-être même trop thin. Wow. Ah là là, mon sizing était trop élevé aussi. C'était déjà 10 000, 11 000, 12 000 max. Quoi. 15 000, c'est un peu trop. Oh. Perdu un gros pot là. Il fait mal celui-là. 
J'ai été gourmand d'un point de vue stratégique. Je me suis dit, quand j'aurai du jeu, je vais le prendre max value à ce type. Il va jamais fold. Je me suis bien créé une bonne image. Dommage, dommage, dommage. Trop gourmand, trop greedy. Ouais, 9 et 10 de cœur en open. Il faut pas se laisser abattre. C'est son roi, je suis 3 bêtes direct. Il me fait 3x, je ne vais pas fall bien entendu, mais il n'y a pas trop de bluff en team 3 bêtes, c'est pas un profil bluffard, c'est pas un profil qui bluffe. Je vais call, détente, allez, donne-moi un flop, donne-moi un flop. Il suffit de toucher contre lui, si je touche mieux, il va pas folder sans jeu là. Shot, mais c'est pas terrible, backdoor flush, pas terrible. Les bêtins tire pot, 3000 dans 9000. J'ai la cote directe pour frapper le da la dame. En espérant qu'il n'ait pas deux dames. Il n'a plus beaucoup de bluff possible sur ce flop, enfin, en même temps j'ai sans doute plus de valet que lui. C'est même pas sûr qu'il 3 bêtes as valet, 3 bêtes par roi valet. Oula la carte, la turn est intéressante. Je joue la quinte par le debout. On va voir ce qu'il va faire. Je sais pas s'il si est censé bête as roi, deux as ici. C'est plutôt en vue de les check. Oh, il bête assez cher, il bête 9000. Ouais, je le vois pas faire ça avec un valet. Wow, il a souvent deux as, as roi, ce genre de main. Est-ce qu'il peut avoir des bluffs euh, De temps en temps, peut-être qu'il peut bluffer avec as dame, mais je crois pas que c'est trop le profil à bluffer. C'est son seul bluff, c'est as dame ici, je suis pas sûr qu'il est. Par contre, moi, qu'est-ce que j'ai si je chauffe ici Est-ce que je coule ou je chauffe En fait, quand as roi, deux as, je sais que j'ai 35% de peau. Si je chauffe ici, je suis dans les cotes. S'il me colle, c'est pas si grave. Il suffit que j'ai un petit peu d'effet. Ce qui est intéressant, c'est que si je chauffe ici, je représente tellement un valet. J'ai plus de bluff possible. Et il va me trouver quoi comme bluff Dame 10 de cœur. Ça fait pas beaucoup de combos. As 10 de cœur. Wow. Je sais pas beaucoup de combos. Si j'ai un roi dame, je vais plutôt avoir tendance à call ou à fold. Je vais jamais chauffe. Donc ma range de chauffe est composée presque uniquement de valets. Il me snap call, wow, sick. Il a vraiment. Il a quoi alors Oh, il a ce roi, oh, il m'a call. Allez, one time, one time, one time. Ouh, le set, superbe. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. Je me suis retrouvé à jouer à tapis à cette table. En deux coups. Un peu sick. C'est un tournoi re-entry. Au pire, on re-entry. Ouais. Faut monter des jetons, faut pas avoir peur. Il m'a un peu défoncé à check call, aussi à bet call aussi rapidement à la turn. Je pense qu'en réalité ici j'ai dame 10 de cœur, 9 et 10 de cœur en bluff. Et sinon j'ai que des valets. J'ai quand même beaucoup de valets ici possible dans ma range du TG. Donc je suis pas sûr qu'il soit si good face à ma range de call comme ça. serre un peu là je me calme j'ai eu un peu de réussite j'ai pas mal de chance c'est fou comme un tournoi peut vite se renverser j'ai une belle table et j'ai réussi en deux coups à jouer tout mon tournoi Maintenant, je vais un peu me calmer 
Je vais les avoir, il suffit de toucher du jeu, on voit que si je touche ils vont me payer, c'est sûr. J'ai vraiment une image assez dégueulasse. Allez, je vais open ça. Allez, parfait, donne-moi un petit 5 là, les brelants, ça peut rapporter des gros pots. Ah, pas le flop idéal. J'ai quand même envie de ces bêtes ici, le bouton il a beaucoup de mains qui va passer. Si je ne pas ici, c'est give up le pot, j'ai un avantage de range. Allez, nickel. Blank Call, je pense qu'il n'a pas nécessairement beaucoup d'as. Le roi de carreau, ça améliore encore plus ma range. Je, je me barrelle de nouveau cette carte. Mon but premier, c'est de faire passer les 7, ça serait déjà énorme. J'ai l'impression que c'est un spot de 3 barrels. 45. Ouais, c'est un Allez, je suis pas mal à cette table, j'ai plus d'excuses là maintenant, j'ai des jetons. Ils sont tous sur leur téléphone déconcentrés. Il faut un peu de patience, je vais les avoir, c'est sûr. Allez, je vais défendre à 8, c'est pas des mains idéales à défendre face à des joueurs qui bluffent pas trop, c'est pourquoi pas. Oh là, le beau flop. Même sur ce flop, il s'ébête pas, ça sec. C'est bête, je vais bête assez cher, comme je le ferai avec des draws de tout genre. 28. Je le vois pas folder ça ici. Une doublette du 2, elle est pas mal. J'ai espoir de me faire au col par un as, parfois. Il a vraiment pas l'air de me croire. Je vais essayer de chercher un sizing assez bluffy. Qu'est-ce que je ferais si j'avais 3 et 5 de pique, par exemple Allez, je vais bête 10 000. On va bête cher. Ah. Ouais, j'aurais pu bête encore plus cher ou moins cher. Ouais. En même temps, il peut check back de temps en temps des rois. Non, pas sûr, pas lui. Le gars qui a 
but I don't even understand why he didn't just jam it if he's gonna call the nine five off anyway. Là, j'ai vraiment pas une belle main. Je vais compléter la small blind. Oh, C'est un beau flop pour lead ici, une blind. 800. Vu que mon adversaire joue vraiment la valeur de ses cartes. Cool, il peut avoir pas mal d'auteurs au moins. Il peut parfois quand même avoir un as. Voilà, triplette du 8. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais un as C'est même pas sûr que je pète, donc je vais pas bluffer ce coup. ici pour le faire passer une autre roi. Puis la croix autour d'un mois. Le but c'est de, de laisser des petits pots, d'avoir des chaudes bien pourries comme celui-là. Et les gros pots, d'avoir les papiers en règle. Et de me faire payer sur les gros pots. open le, le cut-off ici, je suis au bouton, je veux 3 bêtes cette main. qui veut pas trop jouer hors position comme ça dans les gros pots c'est nickel c'est des bons trois bêtes ça c'est bien Your game started off slow, Davidi, but it didn't last. We saw you lose a big pot with a pair of queens before doubling up with a very big draw on the river. That meant you had a little more wiggle room to be aggressive. As a result, you're up to 100 blinds after five hours of play in this $5,000 six max tournament. And if the action continues the way it has over the last few orbits, we can expect a lot more to look forward to in the second half of the day. All the more reason to stay at the table. We'll be back soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.